എന്നുള്ളു അതുപോലെ ഒത്തുപള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം മസ്ത് കലന്തർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു നല്ല സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യത്താണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ആബിദ പർവീൻ ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്ര മനോഹരമായ ഗസലുകളും സൂഫി ഗസലുകളുമൊക്കെ ആലപിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഊത്തുപള്ളി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് പൊളിറ്റിക്കലി വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് അധികം താമസിയാതെ അതിലാദ്യത്തെ വരി പ്രസക്തമാകും ഊത്തുപള്ളിയിൽ അന്ന് നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം ഓർത്ത് കണ്ണീർ വാർക്കയാണ് നീലമേഘം ഊത്തുപള്ളി അവസാനിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ റെലവൻ്റ് ആവും കൊന്തലൊക്കെ കെട്ടിയ നെല്ലിക കൊണ്ടല്ല തലക്കും ഇത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡെമോക്ലിയസിൻ്റെ വാള് കൊണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പാലക്കാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പിയിലെ യൂസഫാജിയെക്കുറിച്ചും അച്ചമ്പാറ അംസാജിയെക്കുറിച്ചും പി എ തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹമീദിനെക്കുറിച്ചും ഇ എസ് എം അനീഫാജിയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടിക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു പലരെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹത്തായ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെ അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എല്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചൊരു ജില്ലയാണ് ആ ജില്ലയിൽ ഒരു ക്യാമ്പിന് ക്ഷണിക്കുക പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉപൈദിയ ഉപൈദിനെയും അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാണ് ഉപൈദിയ എന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ മുസ്തഫാദങ്ങളും മറ്റും ക്ഷണിച്ച വരും ഞാൻ മരക്കാർ മരാമനങ്ങളത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും പരാതിയായിട്ട് കരുതരുത് സംഘടന വിഷയങ്ങളാക്കി മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് ചെറിയൊരു സോക്കേടുണ്ട് സമയം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സമയം പാലിക്കുന്നവർ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഘാടകരുമായിട്ട് മിക്കവാറും വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വരാറുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഗസല മതിയാക്കി എനിക്കെന്തിനും ജനാധിപത്യം എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ഡെമോക്രസി ആവില്ലല്ലോ ഒരാൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചേരുമ്പോഴേ ഡെമോക്രസി ആവും ടൈം ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ് ഇനി ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നോക്കിയാലും ദീനിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും വളരെ വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു സാധനമാണ് സമയം ആ ട്രെയിനർ പറഞ്ഞുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നേതാക്കന്മാർക്കും അനുയായികൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ക്ലാസ് സമയം ആണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നൂറുള്ളവർക്ക് അത് ബാധകല്ല കുറച്ചുകൂടി കിട്ടും അതിൽ കുറവുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നഷ്ടം വരും ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ദിവസം എഴുപത് കൊല്ലം അതിൽ എണ്ണായിരം ദിവസം ഉറങ്ങുന്നവരാണ് ഞാനും നിന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എണ്ണായിരം ദിവസം ഉറങ്ങുകയാണ് വേറൊരു എണ്ണായിരം ദിവസം വസ്ത്രധാരണത്തിനും ആഹാരം കഴിക്കാനും മുടി ചീകാനും ഷർട്ട് മാറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലവഴിക്കുകയാണ് പതിനാറായി എഴുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് പതിനാറായിരം ദിവസമായി ബാക്കി വരുന്ന ദിവസത്തിനിടയിൽ ഇലക്ഷൻ വരും കുത്ത് വരും കത്തിക്കുത്ത് വരും പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും ചർച്ച വരും ജാഥ വരും സമരം വരും പ്രക്ഷോഭം വരും പരദൂഷണം വരും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ജീവിതം 
ശരിക്കുള്ളൊരു സാധനം എന്നാ ഏതാണൊരു നല്ല ദിവസം ഏത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വൈ ആർ യു വേസ്റ്റിങ് സോ മച്ച് ടൈം അൺനെസറലി ഫ്രം യുവർ പ്രഷ്യസ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പരാതി പറയല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതല്ല ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു സമയത്ത് തുടങ്ങില്ലെന്നും ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ലെന്നും ഒക്കെ മുസ്തഫ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്നര വരെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വേറൊരു മനുഷ്യന് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ രണ്ടിനും മൂന്നരക്കും ഇടയിൽ ഇവിടെ കയറിക്കൂടാൻ ഞാൻ പെട്ട പാടത്ര എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം ഇത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് കയറാൻ കിട്ടിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കയറണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കയറാം എവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കാം പക്ഷെ സമയം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ സമയം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എഴുപത് കൊല്ലത്തിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ ഒരു ദിവസമാണ് പോയത് അത് നിസ്സാര വിലയല്ല അതിനുള്ളത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് പറയണില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് സഹാവ് ലെനിൻ ബ്ലാത്മിർ ഇല്ലി ചുള്ളിനെ എന്ന് പറയുന്ന ലെനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നവംബർ ഏഴിനാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവ ദിനം ആചരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കണത് വൈറ്റ് ഈസ് സോ നവംബർ ഏഴിന് നടന്ന വിപ്ലവത്തിന് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കലണ്ടർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം അവിടുത്തെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ആയിരുന്നില്ല വേറെ കലണ്ടർ ആയിരുന്നു രണ്ടും ദിവസം ഒന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെനിനോട് ചോദിച്ചു അത്രക്കാർ ആരെ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് നവംബർ ഏഴിന് തന്നെ അത് നടത്താൻ കാരണം അപ്പോൾ ലെനിൻ പറഞ്ഞു നവംബർ ആറിന് പാകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നവംബർ ഏ എട്ടിന് വൈകി പോകുമായിരുന്നു ആപ്റ്റ് ഡേ വാസ് നവംബർ സെവൻത് അന്ന് പിടിച്ചോളണം അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല തലേ ദിവസം മെച്ചോടായിട്ടില്ല എട്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലേറ്റായി അങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം അത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലുണ്ട് ഖുൽ ഇന്നൽ മൗത്തൽ നദി തഫിറൂന മിന്നു ഫൈനവു മുലാഖീക്കും സുമ തുറന്ദൂന ഇല ആലിമിൽ വൈബി വഷഹാദ ഏതൊരു മരണത്തെ ഭയം എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിടികൂടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതതിനൊരു സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം സമയത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയും പറയും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക ഭാവിയിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഗോ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കണ്ണിനൊരു സർജറി നടത്തിയതുകൊണ്ട് വായിക്കാനും പറയാനും വയ്യാത്തൊരു സമയം അപ്പോൾ അതൊരു പകുതി സുഖമായപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേജ് വരും ഈ ഇത് അതിൻ്റെ കുറിപ്പാണത് കുറിപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേജൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാവും ഒരു നല്ല പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് കുറുക്കനും ആമട്ടിയുമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇതെന്താ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് അതേസമയം എനിക്ക് ആന്തരികമായ ഭയമുണ്ട് ഒന്ന് യു ആർ നോട്ട് വിജിലൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഐ എം സോറി എല്ലാവരും അല്ല പറയണ എല്ലാത്തിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശാന്തരായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയും എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവികമായൊരു സാധനമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അത് ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ പോകില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ട്രെയിനർ നല്ല അസലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നാല് വരിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടെടുത്തോളൂ എനിക്കിഷ്ടമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കി
ജനാധിപത്യത്തോട് വേണ്ടേ നമ്മൾ വേണ്ട ആദ്യം ഹൈദമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് എന്തിനാണ് ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നോട്ട് ഓൺലി മുസ്ലിംസ് ബട്ട് ഇന്ത്യൻസ് അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യം മുറിച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ പകുതിയാക്കി അസ്തിത്വം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അഭിമാനത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറന്നോളാ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലോസ് ഫോർ എവർ ഒന്നൊന്ന് വിളിച്ച പിന്നെ അല്ല അയാൾക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും പോയിട്ട് ഇരുന്നോളാൻ പറയും എനിക്കങ്ങനെ സോക്കുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വന്ന എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും പഴയ മാതിരി വെറുതെ അല്ല പൈസ ചിലവാക്കിയത് അത് വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അഭിമാനകരമായ ഇടക്ക് ചിരിച്ചിട്ട് വേഗം നിർത്തണം അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാനും അധികം സമയമില്ല നടത്തും അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കേടുമില്ല ഞാൻ പിണറായി വിജയനല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഒച്ച അപ്പോൾ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇപ്പോൾ അസ്തിത്വം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയ കാലാണ് അസ്തിത്വം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയ കാലാണ് അഭിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി വലുതായിട്ട് ആലോചിക്കാനില്ല ഇസ്മയിൽ സാഹിബ് കറക്റ്റായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു അസ്തിത്വം സേഫായി അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം കേരളം പോലുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ജോലി ഉണ്ടായി ആഹാരം ഉണ്ടായി വീടുണ്ടായി തൊഴിലുണ്ടായി അന്തസ്സുണ്ടായി നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അഭിമാനം ഉയർന്നു ആ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അഭിമാനം എന്നുള്ള വിഷയം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസ്തിത്വം മാത്രമായി ചെയ്യുന്നു സോ വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എലോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ടെക്സാസിൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദ്യാർത്ഥി ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ വളരെ ഹൈസ്കൂൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവനൊരു ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ക്ലോക്കും കൊണ്ട് അവൻ സ്കൂളിൽ വന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത് ബോംബാണ് ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല കുട്ടി ആരാണ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദാണ് ആ ടീച്ചർ പോലീസിനെ വിളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് പോലീസ് വന്നു ആ കുട്ടിയെ വിലങ്ങ് വച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ ബോംബ എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലോക്കും കൊണ്ടുപോയി അത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്രീഡം ഉള്ളൊരു രാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ മീഡിയ ഫ്രീഡം ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും പൊതുവെ കേട്ടവർ മുഴുവൻ ആ ടീച്ചറെ അപലപിച്ച് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ ബറാക്ക് ഒബാമയായിരുന്നു വന്ന പ്രസിഡൻറ്റ് ഒബാമ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ കം ടു വൈറ്റ് ഹൗസ് വിത്ത് യുവർ ക്ലോക്ക് നീ നിൻ്റെ ക്ലോക്കുമായിട്ട് മോനെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വരൂ പറഞ്ഞു അവനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നാസയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ചു കുട്ടി വന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അവനൊരു എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സുക്കർ ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ആൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹനെ വിളിച്ചു നോം ചോസ്കി വിളിച്ചു ചോംസ്കി വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ആയി അമേരിക്കൻ ജനതയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ പുകഴ്ത്തുകയും ഈ ടീച്ചറെയും ആ സ്കൂളിനെയും ആ പോലീസിനെയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വലിയ ടോപ്പ് സ്റ്റാറായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ആകെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ഹോക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആ കുട്ടിയെ സംശയിച്ചതിൽ എന്താ തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എഗൻസ്റ്റ് ബോയ് ആ കുട്ടിയെ സംശയിക്കാൻ ന്യായമുണ്ടല്ലോ അവൻ ദീൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദാണ് 
അതാരായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഹോക്കിൻസ് നവനാസ്തികരുടെ ലോക നേതാവാണ് ആയിരുന്നു എന്നല്ല ഈവൻ ടുഡേ ഈ രവിചന്ദ്രവും ഗ്ലോബൽ എസൻസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും ഐഷ ബീബിയെക്കുറിച്ച് പറയും ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോബൽ എസൻസ് പോലുള്ള നവനാസ്തികർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ലോക ഹെഡാണ് റിച്ചാർഡ് ഹോക്കിൻസ് ദ ഓൺലി മാൻ അയാൾ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഈ കുട്ടിയെ അവലപിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ നേതാവ് വേറൊരാളുള്ളത് സാം ഹാരിസാണ് അയാൾ ഇതിലൊന്നും ഇടപെട്ടില്ല അപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ന്യൂനക്ഷത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാരൊക്കെ ഈ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് നവനാസ്തികത പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ് യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികളാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മതത്തെയും അവർ വിമർശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ഈ വിമർശനം ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ട് ജബ്ബാറും ആരിഫ് അലിയും ലിയാക്കത്തും പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ നേരെ ആക്രമണം വന്നപ്പോൾ കുറേ പാവം മൂലെ ഇരുട്ടികൾ ദർശ പഠിക്കണം സാധുക്കൾ ആ ക്ലബ്ബ് പങ്കെടുത്തിട്ട് ഓരോട് ബാധിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പോകണം കാരണം വിശ്വാസമില്ലായ്മ യുക്തിവാദവും ഈശ്വരൻ വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു വിശ്വാസമാണ് അതിലൊരു യുക്തി അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവരായിട്ട് തർക്കിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തെ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പറയുന്നില്ല വേറെ ഒരു മതത്തെയും പറയുന്നില്ല കുറച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് വിമർശിക്കുവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു മതം ഇതാണ് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ സംഘപരിവർണ്ണി കയ്യില്ല പെയ്ഡാണ് അവർ പൗരത്വ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു അവർ കൃഷിക്കാരൻ്റെ സമരത്തിനെതിരായിരുന്നു അവർ ഏക സിവിൽ കോഡിന് അനുകൂലമാണ് അവരെല്ലാ സംഗതിയിലും സംഘപരിവാറിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് റിച്ചാർഡ് ഹോക്കിൻസൊക്കെ നേതാവായി വന്നത് ഐ എസ് ഐ എസ് മാതിരി ദാറ്റ്സ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ജൂത ജ്യൂസ് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് ഐ എസ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റേതും ആയില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളെ തടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇതെന്താണെന്ന് തൊട്ട് അറിയില്ല കറുത്തിട്ടാണ് വെളുത്തിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അത് നമ്മളെ തലയിൽ വെക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയ നവനാസ്തികരെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവരും ഒഴിവല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ വിമർശിക്കുള്ളൂ മറ്റതിനെ വിമർശിച്ചാൽ വിവരറി വേണം അവരുടെ അന്നദാതാക്കൾ അവരാണ് വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പറയണം ഈ വിമർശനത്തിൽ പോലും ഒരു യുക്തി ഇല്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കലാണല്ലോ യുക്തി ഒന്നിനെ മാത്രം പറയുമ്പോൾ ആ യുക്തി പോലും ഇല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവല്ല അങ്ങനെയുള്ള നവനാസ്തികതയുടെ കാലം ഇവിടെ തന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് കാത്തിരിക്കുകയോ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പവിത്രതയും എന്താണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എന്താണ് നൈതികത വിഷയമൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വിഷയം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലും മതി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പവിത്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യമായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല ഒരു വിശേഷണമല്ല പവിത്രത പവിത്രത എന്ന പരിശുദ്ധിയാണ് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ട ഡെമോക്രസി എങ്ങനെയാണ് പവിത്രതയുമായി ചേർത്ത് പറയാം പറയണവർക്കൊക്കെ പറയാം എനിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എനിക്കും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നൈതികത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൊറാലിറ്റിയാണ് ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ ഏത് മൊറാലിറ്റിയാണ് വേറെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വി ആർ മൊറയിൽ ഓൾറെഡി മൊറയിൽ ധാർമ്മികത ഉള്ളവരാണ് മൊറാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് 
അപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നൈതികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈതികത ഉള്ളവർക്ക് മൊറാലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതര ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല നൈതികത ഉള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ നൈതികത കാണണമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഈ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സംഗതി ഇതിലുണ്ടാവണം അതില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ജനാധിപത്യ അർഹങ്ങളും പറയാമോ ആരും അറിയണില്ല അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊന്നും നടത്തണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരി ഞാൻ വിട്ടു ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനെ ആൾക്കാർ പറയും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്ത് ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ഡെമോക്രസി എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് മെജോറിറ്റേറിയനിസം ഭൂരിപക്ഷാധിപത്യം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമാണ് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്തനായിരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ജനാധിപത്യം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആപത്തൊന്നും വരില്ല എന്ന സുരക്ഷിതത്വമാണ് ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ അമ്പത് പേരുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിനും ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും വേണം ആ ആളിനത് പറയാനുള്ള അവകാശവും മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡെമോക്രസി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മെജോറിറ്റേറിയനിസ് ആണ് നോട്ട് ഡെമോക്രസി എന്താണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആ ഒരു കുട്ടികൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് ജനാധിപത്യം ബാപ്പുജി അപ്പം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒന്നാമനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമനായത് വേറെയും ചിലർ കൂടെ ഓടാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയലാണ് ജനാധിപത്യം ഏയ് ഒറ്റ കൂടിയാൽ ആരും ഒന്നാമനാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നാമനായി തീരാനുള്ള കാരണം വേറെയും ചിലർ കൂടെ ഓടാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയലും അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യലുമാണ് ഡെമോക്രസി ആ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പവിത്രത ആ ജനാധിപത്യം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണ ജനാധിപത്യമായിട്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തും തന്നെ അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതുണ്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇല്ല ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മീഡിയ പ്രസ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോ ഇല്ലായ്കയും നോക്കിയാൽ ഡെമോക്രസി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഡെമോക്രസി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ വിളിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഡെമോക്രസിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ജയിച്ചു തോറ്റെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയാണ് വോട്ട് പൊളിറ്റിക്കലാണ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യമാണ് ജനാധിപത്യം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെമോക്രസി ഈസ് നോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയുടെ ബേസിലല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് പകരം വെച്ചു അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ മെജോറിറ്റിയെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് പകരം വെക്കുന്ന പണിയാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയ സംഘപരിവാറും ബി ജെ പിയും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് യു പിയിൽ പോലും എടുത്തില്ല വേണ്ട 
ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മാത്രം എടുക്കണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആരും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ആദരണീയനായ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി സാഹിബ് വാം വെൽക്കം അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണ അത് സമാധാനിയാണ് കണ്ടില്ല കയറി വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ സമയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റിയെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ റീസണാണ് അതുണ്ടാകാൻ കാരണം ഇവിടെ അത് ഫുള്ളി റിലീജിയസ് ആണ് കമ്മ്യൂണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണൽ ബാലൻസ് ഇംബാലൻസിങ് നടക്കൂലല്ലോ കമ്മ്യൂണൽ ബാലൻസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസം അത് കമ്മ്യൂണലായതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏക സിവിൽ കോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നല്ലോ അടുത്ത കാലം അപ്പോൾ ഞാനും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സെമിനാറിലൊക്കെ പോയി ഞാനും സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ കേട്ടത് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആസ് പെർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൗലിക അവകാശം ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ആ മൗലിക അവകാശം അനുസരിച്ച് ഓരോ അതുപോലെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ വേറെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മതത്തിന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും അതാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സാധുക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് എന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് ആ ബുക്ക് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് കളഞ്ഞാലോ പിന്നെ വേറിച്ച് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരില്ല ഇത് ദൈവതത്വമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഇതൊന്നും മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് മോഡി ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ സാധാരണ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് സെക്കുലറിസാണ് ജനാധിപത്യം കഴിഞ്ഞാൽ മതേതരത്വം അതൊരു വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഏതാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെക്കുലറിസം ഇൻ ഷോർട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കുലറിസം ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നോ റിലിജൻ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് മതമില്ല ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവർക്കും മതങ്ങളാവാം മതം ഇല്ലാണ്ടാവാം ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം അവിശ്വാസിയാവാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ റിലിജൻ അതിനൊരു പ്രത്യേക മതം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പോട് നിലവിലുണ്ടോ ആ ഭരണഘടനാ വാഗ്ദാനം സെക്കുലറിസം ഉണ്ടോ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സേവക ഇപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഗണേശ് ചതുർത്ഥി വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് പോകാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ മോഡിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് പതാക ഉയർത്താൻ പോകുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊരു കല്യാണ നിശ്ചയമാകുമ്പോൾ മോലിയോടും ചോദിക്കുക നേഴ്സുള്ള ദിവസമാണോ ഇവിടെ എന്ന മാതിരിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനിപ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചോദിക്കും മുപ്പര് ഗണേശ് ചതുർത്ഥി നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു മതം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സെക്കുല
വിളിച്ച് പറയണം എന്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകുന്നു അങ്ങനെ പറയേണ്ട സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ആവുകയേ ഉള്ളൂ പറിച്ചിരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആ നല്ല ദിവസം കാത്തു നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടങ്ങാരോടിച്ച ദിവസം കാത്തു നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരില്ല ഇതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മാങ്ങ പഴുക്കണ മാതിരി പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ള നിറം മഞ്ഞ പച്ച നിറം മാറി മഞ്ഞ നിറായി ചുവന്ന നിറായി കാക്ക കുത്തുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ എന്ന മാതിരി ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്താണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ബാലറാം അപ്പോൾ ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒരു ഹൈന്ദവ രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളായിരുന്നു അതിന് മന്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചങ്കോലുകളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ഒരു ഹൈന്ദവത ഹൈന്ദവ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി നാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പട്ടാളം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പട്ടാൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരു മൈനോറിറ്റി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെ ചെയ്യും അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ മറ്റേ വീട്ടുകാരനെ കിട്ടിയ കത്തി കൊണ്ട് കൊല്ലണ കാലം അതിന് നടപടിയൊന്നും എടുക്കാതെ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആ സംഗതി ഫിനിഷ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് അതിനിങ്ങനെ പട്ടാളമൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല പട്ടാളം പോലീസൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാത്രം മണിപ്പൂരിൽ ചെയ്ത മാതിരി മണിപ്പൂരിൽ ചെയ്ത മാതിരി മണിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മേത്തി കുക്കി ഇപ്പം മറാത്തവാട്ട് സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ് അവിടെ ഒരു കുമ്പി പ്രശ്നമുണ്ട് കുമ്പി സമുദായം ഇവിടെ കുക്കിയിരുന്നു മണിപ്പൂരിൽ കുക്കി മേത്തി മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മേത്തികളും ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ വരുന്ന കുക്കികളും നാഗന്മാരും മുപ്പത്താറ് ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളവിടെ എട്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഇംഫാൽ പോലുള്ള താഴ്വാര പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അധികവും മേത്തികളാണ് പിന്നെ സനമാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ലോക്കൽ റിലീജൻ ഉണ്ട് ഈ സനമാഹിക്കാരെ മുഴുവൻ പേര് ഹിന്ദു ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ മണിപ്പൂരിലെ ക്രൈസ്തവത ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവതയെ ഒഴിവാക്കലായി കുക്കികൾ ഒഴിവാക്കലായി പിന്നെ ഈ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കലായി ആ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല ധാരാളം അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളുള്ള സമ്പത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ഇവരെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒഴിയലാക്കിയ ഉന്മൂലനവും നടന്നു ആ സ്ഥലം അടാനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഖനനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും അവിടെ പതിനാറ് പട്ടാളക്കാരനെ പട്ടാളക്കാരെ കൊന്നു ഈ മേത്തികൾ പതിനാറ് പട്ടാളക്കാരെ കൊന്നിട്ട് ആ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യത ഉണ്ടായി അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു കേസിലും ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ആളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായി പ്രതിയെ മുഖ്യ പ്രതിയെ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിച്ചു അവിടെ ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എയും കുറച്ച് ബി ജെ പിക്കാരും സ്ത്രീകളും വന്നിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആ പ്രതി വിട്ടുകൊണ്ടുപോയി മണിപ്പൂർ വിശദീകരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ എം എൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരവേ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഒന്നുമില്ല പട്ടാളക്കാരെ കൊന്ന നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് മണിപ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അല്ലേ പതിനാറ് പട്ടാളക്കാരെ കൊന്നിട്ട് അരങ്ങിയോ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ആർ പി എഫ് ഖാൻ റെയിൽവേ പോലീസിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസർ തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വെടിവെച്ചു എന്ന് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനക്കം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ അതിപ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷുഭിതനായി ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാണിച്ച് തോക്ക് കയ്യിലുള്ള ആളാണ് നേരത്തിഷും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാച്ചിയതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പെട്ടൊരു പെട്ടതാണെങ്കിൽ അല്ല ഇയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോഗിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ബോഗി അപ്പുറത്തുള്ള
പല കേസും ഉണ്ടായ പാർലമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ അതറിയില്ല സമാധാനിക്ക് അറിയുമായിരിക്കും ഡിസ്കഷനിൽ ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് ചർച്ച അത് ഈ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ അത് നിസ്സാര കാര്യമാണോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു തകരാറില്ല അതുപോലെ ഹരിയാന പ്രശ്നം വന്നു നൂഹ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു അവിടെ ഉന്മൂലനം നടന്നു അതിന് മുമ്പ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിലെ ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് ഒരു സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മണിപ്പൂർ സംഭവം തുടങ്ങിയ ഉടനെ ബിഷപ്പുമാരാണ് പാതിരിമാർ അവരെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാനാണ് പോയി അന്ന് എവിടെയും മണിപ്പൂർ പ്രശ്നം ഈ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയില്ല അവിടെ വനക്കലച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു സമരമാണ് ആ സമരത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് അച്ഛന്മാരെ ഇത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ആവർത്തിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദരണീയനായ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീകണ്ഠൻ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ പല സംഭവങ്ങളും ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ വിഷയത്തിലും മണിപ്പൂർ ഹരിയാന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രീകണ്ഠനും ബാലരാമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂടുക ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നോക്കിക്കൂടുക അല്ലേ മണിപ്പൂരുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു നോക്കിക്കൂടുക ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ നോക്കിക്കൂടുക കൃഷിക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ നോക്കിക്കൂടുക പിന്നെന്തിനാ ഈ മതേതര പാർട്ടികൾ അവനാൻ്റെ അവനാ നോക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇതുപോലെ ഭരണകക്ഷി കുടുങ്ങിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഒരു പേര് ഇന്ത്യ മാതിരി വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയെ എതിർക്കാൻ വയ്യാത്തതിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കണം അപ്പം ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വിഷയം വന്നുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഗവൺ ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യ അലയൻസിനെ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ലോഗൻ ഞാൻ ആലോചിച്ച് കണ്ടത് ഞാൻ പറയാം ഒന്നുമല്ല ജാതി സെൻസസ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ലോഗൻ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ജാതി സെൻസസ് എതിർത്തിട്ട് അല്ല വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജാതി സംവരണം ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടാത്ത കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഒഴിവാക്കാം ഐ എസ് ഓഫീസർമാർ എത്ര ഉണ്ട് മറ്റു ഓഫീസർമാർ എത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജാതി സെൻസസ് ഈ മുന്നണി ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഇന്ത്യയിൽ പാർട്ട്ണർമാരാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഇന്ത്യയിൽ പാർട്ട്ണർമാരാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള സമരമാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള സമരമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലേ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിയ ഒരു ഒന്നുപോലെ ഉള്ള ചോറും ചക്കയിൽ ഓട്ടണ സമയം വരും കാരണം വേറെ നിക്കകളിയില്ല രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നിലനിൽപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരാരും ഘടകക്ഷികൾക്കെതിരായി മത്സരിക്കാതെ നോക്കണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് എനിക്ക് ഘടകക്ഷികൾക്കെതിരായി മത്സരിക്കാതെ നോക്കുക ഏത് ഘടകക്ഷി ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടകക്ഷി പ്രധാന നേതാക്കന്മാർ അവർ കഴിയുന്നത് ബി ജെ പിയോട് മാത്രമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടും അപ്പം ഈ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ഈ ബഹുസ്വരത നിലനിൽക്കണം 
ഇന്ത്യ ബഹുസ്വര ഇന്ത്യയാണ് ബഹുസ്വരത എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു പിന്നെ വലിയ ചക്രവാളമാണ് ഒരു വലിയ ചക്രവാളമാണ് ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് ജന ഈ മതേതരത്വത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു ചക്രവാളാണ് ഒരു വലിയ ചിത്രമാണ് വലിയ ക്യാൻവാസിൽ വരച്ച ചിത്രമാണ് ബഹുസ്വരത ഇപ്പോൾ ആ ബഹുസ്വരത സംരക്ഷിക്കുക നിലനിർത്തുക ആ ബഹുസ്വരത നിലനിർത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതുന്നു ഞാൻ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാൻ പോകും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തനോട് ഒരു ദിവസം കാറിലും മടങ്ങി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഈ തിരുത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയോ ചോദിച്ചു വെറുതെ ഒരു ലോകത്തിൽ ഏത് പോകാനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജി ഏ തിരുത്തിയത് ഏത് വരിയാണ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ ഈ തിരുത്താത്ത ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല തിരുത്തിയ ചരിത്രം പഠിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാനും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാൾ കണ്ടൻ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂത്ത് ലീഗാരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയണം കാരണം ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള അധികവും എല്ലാവരും അല്ല അതിൽ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോന്ന് കുത്തി നിറക്കുകയാണ് നവനാസ്തികതയും ബി ജെ പിയും ആൻറ്റി മുസ്ലിമും അതൊക്കെ നിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവനാൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നീ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് മാത്രം അതിൽ പെറുക്കിയിടണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ചരിത്രം ആർക്കെങ്കിലും അത് എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണം അറിയും പുതുതായിട്ട് ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചരിത്രം പഠിക്കല് ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി അയ്യായിരം വർഷങ്ങളായി പതിനായിരം വർഷങ്ങളായി കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ അതിർത്തി ഇതുപോലെ ആയത് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ കംബോഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു കംബോജം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാണ്ടഹാർ ഈ വക പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ അതിനൊന്ന് ആ ഇന്ത്യ ആണോ ഈ ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതമാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് ഭരണഘടന പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസംഗ പ്രസംഗിക്കുക നമ്മളെല്ലാവർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏ അങ്ങനെ നരേന്ദ്രൻ വിളിച്ചാൽ എന്ന് പറയും നരേന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പേര് മാറ്റിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്ര മോ എന്താണ് ഒരു ദാസ് മോദിയാണല്ലോ എല്ലാവരും ഈ മോഡി മോഡി പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു ജാതിപ്പരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിക്കുള്ള പേര് നരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് കറക്റ്റ് നല്ല പേരല്ലേ നമ്മൾ അതെന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താക്കും മുപ്പര് ആക്കാനില്ല നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രൻ നരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ഭാരതത്തിന് നേരിടാനുള്ളൊരു മാർഗം രണ്ടും കറക്റ്റല്ലേ സഖാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘികളെ ചോദിക്കുക കാരണം ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇത് നരേന്ദ്രൻ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിയാണ് അപ്പം ഇനി ഏതായാലും നമ്മൾ നരേന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല പേരല്ലേ അപ്പം ഈ പേര് മാറ്റുക ചരിത്രം മാറ്റുക ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് തന്നെ മാനവ വംശ മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയാണ് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വിളനിലം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ മാത്രമാണത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സകലത് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സവർണ ബ്രാഹ്മണ മനോഭാവത്തെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായതും മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ പഠിക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാസ്ഫോടനം നടന്നതും ശാസ്ത്രം പറയണം അങ്ങനെയുള്ളൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ
അത് വേറൊരു ഇത്രയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരായിരുന്നു അത് വന്ന് വന്നപ്പോൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആപ്പിയൻസ് ആയി ആ മനുഷ്യൻ സുമാർ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ആ മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മളെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മോഹൻജാതാരോ ഹാരപ്പ ചരിത്രമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖനനം ചെയ്ത് അതിലും അധികവും പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഒക്കെയാണ് കുറേ സ്ഥലം ഗുജറാത്തിലും ഹരിയാനയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു സംസ്കാരം അന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതേമാതിരി ഏറ്റവും വികസിതമായ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊസപ്പൊട്ടോമയിലാണ് രണ്ട് നദികൾക്ക് മധ്യസ്ഥിട്ടുള്ള നാടെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യൂപ്രട്ടീസും ടൈഗ്രീസിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു തീരത്തായിരുന്നു ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കില്ല ആ സംസ്കാരം അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കൂട്ടുപാതയെന്ന് ആരെങ്കിലുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ കൂട്ടുപാത ഇതിൽ വരൂലേ ആരുമില്ല ആര് കൂട്ടുപാതയിൽ നിന്ന് ആള് വരുന്നോ അതോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നോ ആ ജില്ലയിൽ സ്ഥലം വരുന്നു അത് ശരി ഞാൻ ആളിപ്പോൾ വരുന്ന ചോദിച്ചു അവിടെ കട്ടിലമാടല്ല അവിടെ എത്ര വല്ലതും വായിക്കണ്ട ആരുണ്ടാക്കിയത് ചരിത്രം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം തിരിച്ച് എഴുതി തിരിച്ച് എഴുതി പറയുമ്പോൾ തിരുത്തണ തിരുത്തി വലിയ നോക്കട്ടെ കട്ടിലമാടം ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലേറെ കൊല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലായി അത് അശോകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അശോകൻ്റെ യാഥ ധാരാളം ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് അത് കൂട്ടുപാതയിലാണ് കുറച്ചാണ് പോയത് അവിടെ അല്ലേ കട്ടിലുമാട് തിരുവേകപുരൊരു സാധനമുണ്ട് അമിത തിരുവേകപുരൊരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട് ആ വാതായനങ്ങളൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് അതൊക്കെ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തുള്ള കലിംഗ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അശോകൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മിഷണറിമാരെ അയച്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ധാരാളം ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥല ആ മതം ഇവിടെ പോയി ഈ ചോദ്യം കുറേ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം ഏതോ കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്നൊരു കേരള കഥർ പേരതാവില്ല അന്നത്തെ പേര് അരചോൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ കുറേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷണമൊക്കെ കാണാൻ കരീം സാഹിബിൻ്റെ ഒരു പേരും ശങ്കരമംഗലവും മരക്കാരുമാരായ മംഗലമൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ചോദിക്കും രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി ബുദ്ധമതം എലപ്പുള്ളി ഇല്ലേ ഏ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ് എലപ്പുള്ളി എന്ന് തന്നെ എലപ്പുള്ളി പിന്നെ അത് ഏതൊക്കെ പുള്ളികളുള്ള ഇവിടെ കുളപ്പുള്ളി ഇല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പള്ളിയാ അത് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് പുള്ളികളാക്കിയത് ഓണംപള്ളി ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് മൗലവി ഞാൻ ഒരു സംഭരണപ്പോൾ എന്നാ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഓണം പള്ളി അല്ല ഓണം പില്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഓണം പള്ളി ആയിരുന്നത് പാ എന്നുള്ള പള്ളി എന്നുള്ളത് പിള്ളിയാക്കിയിട്ടും പുള്ളിയാക്കിയിട്ടും ഒരു ചരിത്ര സംസ്കാരത്തെ കുഴിച്ചു മൂടിയത് സവർണ മേധാവികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധമതക്കാരുടെ സാധന സംഭാവനയാണ് പള്ളിക്കൂടം അവരുടെ സംഭാവനയാണ് കൂറ്റനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂറ്റൻ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബുദ്ധന്മാരുടെ അത് കൂറ്റനാട് ഇനി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയി നോക്കി ആന്ധ്രയിൽ ഒരുപാട് പള്ളി ഉണ്ട് കുണ്ടപ്പള്ളി കണ്ട പള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാങ്ങ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ എന്തൊരു പള്ളി മദനപ്പള്ളി പള്ളി തൃശ്ശൂരിൽ ചെന്നാൽ പള്ളിയൊക്കെ പിള്ളിയാക്കി പാലക്കാട് വരുമ്പോൾ പള്ളിയൊക്കെ പുള്ളിയാക്കി എങ്ങനെയായാലും പള്ളി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുസ്ലിം പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാത്രമാണ് പള്ളി എന്ന് കരുതണ്ട നമ്മളത് മസ്ജിദാണ് പള്ളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ ഭാഷക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് ബുദ്ധമതക്കാരാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധമത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അല്ലേ പാദം പൂജിക്കുന്നൊരു അല്ലേ കാ വിരലടി കാലടി അടയാളം കാണും അവിടെ പോയാൽ കാലടിയിലുണ്ട് മലയാറ്റൂരുണ്ട് ശബരിമലയുണ്ട് എന്താണ് ഈ കാലടി വരാൻ കാരണം പാദപൂജ വരാൻ കാരണം കാലിൻ്റെ ഒരു അടയാളം വെച്ചിട്ട് അതിനെ പൂജിക്കുക ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ടാക്കിയ എന്തിനാണ് 
വിരാട് പുരുഷൻ്റെ കാലുമെന്നാണ് ശൂദ്രന്മാരുണ്ടായത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും തലേന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് വിരാട് പുരുഷൻ്റെ കാലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും ശൂദ്രന്മാരും അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും കീഴ്ജാതിക്കാരുമായിട്ടുള്ള ശൂദ്രന്മാർ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ജന്മങ്ങളും മുഴുവൻ വന്ന് വിരാട് പുരുഷൻ്റെ കാലുമെന്നാണ് ആ ശൂദ്രന്മാരെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കാലിനെ ആ കാലുമെന്ന് വന്നവനെ പൂജിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് വേറെ പല പാദങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ദൈവങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്താണ് പറയാറുള്ളത് അവിടെ ചുറ്റും കിടക്കുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധമത സംസ്കാരം ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗദ്ധ സംസ്കാരം ഇസ്ലാം മതക്കാരും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും കൂടി സംസ്കാരം ചേർന്നതാണ് ഒരു സങ്കര സംസ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഈ സവർണന്മാർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല വംശം ശുദ്ധ രക്തമുള്ള ഒരു വംശം ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് ചരിത്രം ശാസ്ത്രം പറയേണ്ടത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ജിബൂട്ടി എരിത്രിയ സാഗ്രോസ് മലയെടുക്ക് അവിടൊക്കെ ജനിച്ച മനുഷ്യർ നടന്ന് 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 നടന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത് വെട്ടാൻ പറ്റിയത് ലക്ഷോപലക്ഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് ആഹാരം തേടി അന്നം തേടി നദീതരങ്ങൾ പോയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ശങ്കരാണ് എല്ലാവരും എണ്ണ ചേർന്നും വിവാഹം കഴിച്ചും കുറേ ആൾ മരിച്ചും കുറേ ആൾ ജനിച്ചും നടന്നെടുത്ത് വീണും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മാറ്റം വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കര വർഗക്കാരല്ലാണ്ട് ഒരു കലർപ്പുമില്ലാത്തൊരു രക്തം ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ആ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണി പറയുന്നതല്ല ഈ ചരിത്രം ജനറ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ശരി വെച്ചതാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം ഭാഷാശാസ്ത്രം ഹിസ്റ്ററി ആർക്കിയോളജി എല്ലാം ശരി വെച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ശരി വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ ആര്യന്മാരുടെ ശുദ്ധി അവിടെ പോയി ഇല്ല സാധനം ഇല്ല മാലയിലേക്ക് പോകണ്ട ഒരു വലിയ ഇത് കിടന്ന് ആകാശം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആ വംശശുദ്ധി ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായതും ഇവിടെ ഏത് എല്ലാം നടത്തിയതും ഈ സവർണന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെയാണ് അല്ലേ പല മതസാരവും ഏകമെന്നു പാരാതുലകിലൊരാനയിൽ അന്ധരെന്ന പോലെ പലവിധ യുക്തി പറഞ്ഞു പാമരന്മാർ അലവതു കണ്ട് അലയാതെ അമർന്നിടണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞാൽ പല മതസാരവും ഏകമെന്നു പാരാതുലകിലൊരാനയിൽ അന്ധരെന്ന പോലെ പലവിധ യുക്തി പറഞ്ഞു പാമരന്മാർ അലവതു കണ്ട് അലയാതെ അമർന്നിടണം പല മതങ്ങളുടെയും സാരം ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ചില പാമരന്മാർ പല യുക്തിയും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ശാന്തരാകണം അമർന്നിടണം പൊരുതു ജയിപ്പത് അസാധ്യം ഒന്നിനോടൊന്നൊരു മതവും പൊരുതാലൊടുങ്ങുവീല പരമതവാദി ഇത് ഓർത്തിടാതെ പാഴയെ പൊരുതു പൊലിഞ്ഞിടുമെന്ന ബുദ്ധി വേണം എല്ലാ അന്യമതങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഒരു ഇൻക്ലൂസീവാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാത്തൊരു ഉൾക്കൊള്ളലാണ് തള്ളിക്കളയലല്ല അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ളവർ ചെയ്ത സംഭാവന അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ് എല്ലാവരും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും പരസ്പരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പല വഴികളിൽ പല വൈജാത്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബഹുസ്വരത ഇപ്പോൾ ആ ബഹുസ്വര സമൂഹം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ ബഹുസ്വരത നമുക്കിവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലനിർത്തണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏകമുഖം ആയി പോവുകയാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഭാഷ ഒരാഹാരം ഒരു വസ്ത്രം ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു രാജാവ് അതാണ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ അമ്പത്തിരണ്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തേഴിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് മാറി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മാറിയതാണ് പോട്ടെ പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു കാര്യം 
ഈ ഏകാത്മ മാനവികത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരുടെ ചില വാദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഹുസ്വരത അത് നിലനിർത്തൽ ജനാധിപത്യം നിലനിർത്തൽ അത് നിലനിർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ മുന്നണി അതിശക്തമായി ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തേണ്ട സമയമായി ഈ മൂന്ന് യോഗം നമ്മൾ ചേർന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എത്ര നിയമങ്ങളാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് സമദാനിയും അതുപോലെ ശ്രീകണ്ഠനും ഇവരൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും ഒന്നും മിണ്ടിക്കൂടാ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡും ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റും സി ആർ പി സിയും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അമിത് ഷാ പോയിട്ടുള്ള ഈ തവണ പാസ്സാക്കി എടുക്കും എന്താണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല തലേ ദിവസം രാത്രി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയെന്ന് വരും വല്ല കാട്ടിലാസും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടോ കീറിയിട്ട് അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും അതുണ്ടാവുക ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല പല പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ഇവർ പാസ്സാക്കിയത് കോവിഡ് കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലും അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഗ്യാപ്പിലും ഒക്കെയാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ആ അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്തിനെ പറ്റിയാണ് ആയത് തന്നെ എനിക്ക് തന്ന സമയം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് ഞാനിവിടെ തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് മൂന്നണിയായിട്ട് അല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ദിവസം വിളിക്കാതെ ദയവായിട്ട് വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ വിളിക്കണം എന്ന് ആണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അത് മുസ്തഫ തങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ചോദിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങളോട്ട് ഇത്ര ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ലോട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ളൊരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ അതൊരു അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടന ശാസ്ത്രീയവൽക്കരിക്കല്ലേ ആദ്യം മീറ്റിങ്ങിനൊന്നും ശാസ്ത്രീയവൽക്കരിക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി സംഘടന ശാസ്ത്രീയ വ്യക്തി ഈ കത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടി ഇന്നോട് കൈ വന്നു ചായ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തം ഞാൻ ഇടിയാ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം കൂടി ഇപ്പം ഇന്ന് ഇത് ഈ ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായതുകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂപ്പരക്കാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പോരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസം പോരാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും എവിടെ എത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അതാണ് അവിടെ ആരെയും ഒന്നും മുഴുവനാക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഓർമ്മയത് ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കൂടാന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇവർ മിണ്ട സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നും പറയണില്ല രണ്ട് കാര്യമില്ല പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വീകരിക്കില്ല ഈ ഭാരതീയ ന്യായ സമിതിയും സി ആർ പി സും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം വകുപ്പുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് നിയമങ്ങൾ എട്ട് പുതിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് എന്നാൽ മോബ് ലിഞ്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഇനി മുതൽ ഏഴ് കൊല്ലത്തെ തടവേ ഉള്ളൂ കൂട്ടമായിട്ട് ആൾക്കൂട്ടം ഒരു വന്നാൽ ഏഴ് കൊല്ലത്തെ തടവുള്ളൂ ഒറ്റക്ക് പോയി കൊന്നാൽ ജിയോ വൈദ്യന്ത അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയാണ് അപ്പം ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ നാലാളെ ഇട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുണ്ട് അങ്ങനെ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുന്ന ആരും ഇപ്പോൾ രാജ്യം എതിരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് അപ്പം ആരെയും ആ ഡെഫിനിഷനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഗുരുതരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ആർ നോട്ട് വിജിലൻ്റ് അറ്റ് ഓൾ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആരോപിക്കുകയാണ് നമ്മളാരും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളമല്ല രാജ്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവരുടെ കൈകളിൽ വലിയ ആപത്ത് നമുക്കിതിനായിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നിതാന്ത ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമ്മതിക്കുന്നു താങ്ക്